ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അക്കൗണ്ടൻസി സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനാണ് ഉള്ളത് അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് സി എയും അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് എ എഫ് എസ് ഇതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബിയും ഉണ്ട് പാർട്ട് എയിൽ നാൽപ്പത് സ്കോ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇതിന് പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അവിടെ ഇരുപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ട് എയിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നിന്ന് എൺപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാൽപ്പത് കോ നാൽപ്പത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ദെൻ പാർട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനും നാൽപ്പത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇരുപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് പാർട്ടി എയിൽ നിന്ന് അറുപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറിയാതിരിക്കാം പക്ഷേ പാർട്ടി എയിൽ നിന്ന് അറുപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നേടാൻ കഴിയുക നാൽപ്പത് സ്കോർ മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് സ്കോറിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാം ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും മാക്സിമം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുക ഇരുപത് സ്കോറെ നേടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പാർട്ടി എയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നാൽപ്പത് സ്കോറും പാർട്ടി ബിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഇരുപത് സ്കോറും മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി നേടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുൾ സ്കോർ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനായ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് എ എഫ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അവിടെ പാർട്ടി എയും പാർട്ടി ബിയും അവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് എ അവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് സി എയിലും അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് എ എഫ് എസിലും കോമൺ ആണ് സെയിം ഒരേ ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത് സ്കോറിന് എൺപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അവിടെ പാർട്ട് ബി ഉണ്ട് ആ പാർട്ട് ബിക്കകത്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് നാൽപ്പത് സ്കോറിനാണ് നമുക്ക് എഴുതി നേടേണ്ടത് അവിടെ എൺപത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാൽപ്പത് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെയും പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പാർട്ടി എയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുക നാൽപ്പത് സ്കോറാണ് പാർട്ടി ബിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നാൽപ്പത് സ്കോറാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൺപത് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പാർട്ടി എ അക്കൗണ്ടൻസി അതായത് കോമൺ ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആക്കാർക്കും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകാർക്കും സെയിം ആണ് ഒരേ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരേ പോലെയാണ് പാർട്ടി എയിൽ ഉള്ളത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നാൽപ്പത് സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക പാർട്ടി എയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് അക്കൗണ്ടി ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം അതിൽ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് പാർണർ ദെൻ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ തന്നെ എന്താണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡെത്ത് കൊണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണ് നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്
സ്പോർട്സ് ക്ലബുകളുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സാമ്പിളൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞു തന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഒന്ന് സർവീസ് മോട്ടീവാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായും മനസ്സിലായി എന്താണ് സർവീസ് മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസാണ് സർവീസ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ പബ്ലിക്ക് അതായത് മെമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് സർവീസ് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് സർവീസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ രണ്ടാമത് അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറയാൻ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ മെമ്പേഴ്സാണ് മെമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയോ ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഡൊണേഷൻ ലെഗസി ഗ്രാൻഡ് നേഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇവിടെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസൾട്ട് ഈസ് കാൾഡ് സർപ്ലസ് ഓൺ ഡെഫിസിറ്റ് നമ്മളറിയാം ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ റിസൾട്ട് നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുക നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് പകരം ഇവിടെ പറയുക സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കും ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് വേരിയസ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന പൈസ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ കേസിൽ ഇവിടെ എന്തില്ല ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അക്കൗ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സുകളാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊരു സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ദെൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഉണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിങ്ങിലും ഉണ്ടാകും ക്ലോസിങ്ങിലും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇതിൽ നടത്തുന്നില്ല നമ്മൾ അത് നടത്താറേ ഇല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ഇതിൽ സ്വാഭാവിക സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് വരില്ല ദേൻ ഇത് ഡബിൾ എൻട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമേ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റവും റവന്യൂ ഐറ്റവും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതായത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാം നമുക്ക് ദെൻ കാലയളവിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിരുന്നാലും കറണ്ട് ഇയർ ആയിരുന്നാലും ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയ
ഇത്രയും പർച്ചേസ് ഓഫ് അസറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കോ നമുക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൻ ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റവന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷോയിങ് ദ വേരിയസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇതിന് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസോ ഡെഫിസിറ്റോ ആകാം ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലി കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് റവന്യൂ ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവിഷൻസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു റെസിസ്റ്റം പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പരി പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായി വരുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരുപോലെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വരുന്ന വ്യത്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിന് ഒന്നാത്ത നാച്ചുറൽ ആണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് മറ്റൊന്ന് ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിലാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ മർക്കൻ്റൽ ബേസിലാണ് ദൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഓൾ റെസിപ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെൻസും ലോസുമാണ് ദൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയാലോ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് റെസിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അവിടെ ഇൻകവും ഗെയിനുമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ദൻ മറ്റൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ റെസിസ്റ്റം പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എല്ലാം നമ്മളുണ്ട് ദൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ എന്തെയാണ് നോക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റം പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോഴത്തെ അവിടെ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ഓൺലി റവന്യൂ ഇൻകം ആൻഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ ഓൺലി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് അറ്റൻ റെസിസ്റ്റം പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും വരാം നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിലെ ഏരിയയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാൽ വരിസംഖ്യ എന്നാണ് അർത്ഥം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് എ മെമ്പർഷിപ്പ് പേസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ മെമ്പർ ഓൺ ആനുവൽ ബേസിസ് ആനുവൽ ബേസിസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീസാണ് എന്താണെന്ന് പറയുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുക ദെൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകമാണ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായി ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമുക്
From the following information, prepare a racism payments account for the year ending 31st March 2020. We have to account balance. We have to do the receipt and payments. 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 We have to do the items. salary, locker, rent, insurance, paid, telephone charges, donation, electricity charges. We have to do the receipt and payments. We have to do the receipt and payments. We have to do the account. We have to do the first item and the balance. பிருக்கிறேன். இது நிச் செய்து நம்மாந்து ஏயாயிதாக கொண்டு பாலின்சி சிகா. பாலின்சி ஏம்பு நம்மக்க அது closing balance கிட்டும் அக்கு closing balance நே cash in hand or cash at bank or overdraft சோக்கு ஆகாம். அப்போம் அதனே நம்மல இப்போம் இச்சோதித்தில் நம்மல அதில்லாம் balance சிது வந்தப்படித்தைக் 5000 ஆனும் நம்மக்குடான் answer From the following receipts and payments account for the year ending 31st December 2020 and additional information of Delhi Sports Club prepare income and expenditure account for the year for the same period. Ibu ni orang receipts and payments account itu anda tuan dah. Ini dalam nama kita apa sih perhatikan anda income and expenditure account prepare ia mana? Apa yang anda income and expenditure account prepare ia? Nama kita nokia. Receipts and payments account itu ada sih nokia. Additional information itu anda tuan dah. Apa additional information yang anda baca sih mana sih lakukan? Ibu tuan dikira additional information ada kerana nama kita nokia. Orangnya subscription awal sahaja ni dah nampak. One thousand three hundred nampak. Ada boleh salary awal sahaja ni nampak. Five percent je interest has has been accrued on investment for six months nampak. Then fifty percent of the legacy is to be capitalised nampak. Ada boleh dengan charge depreciation on furniture at the rate of ten percent dah kita nampak. Tapi kita nampak orang pakai yang pertengahan sahaja. Kita nampak di mana tu banyak items. Rasisme memang sangat banyak items. Di mana tu ada items ni. Ada lekka nampak. Additional information dan itu untuk orang lain adjustment itu untuk anda mana sila kini sesam, adi nanti sila cuci, nama kita dia nak orang ingkar mana sila cuci rakun dah prepare cia. Nama kita nak apa orang nak apa kita, adi nanti rakun dah licu, adi nanti sesam adi nanti expenditure cium ingkar sila kita nama kita edidi, adi nanti sesam nama kita cie, nanti adi nanti salary sila tu, salary sila, atau three thousand five hundred, apa orang adjustment nama kita mana sila, four hundred itu kute, adi nanti sesam dari three thousand nine hundred out alai edidi, adi boleh scholarship, expense, depreciation. Depreciation pati sama, tu 2500 na pati sama ni ada tu. Ada boleh dengen, nama lu guna mau kena dengen stress nari onde. Tiga item sakai expendi cila beranu onde. Ada boleh dengen income side lagi beranu, abad subscription edi. Pasal abad abad adjustment onde, airna outstanding onde, ada malah tu, ada airi jadi tu, tu macam legacy. 50 percent deh is to be capitalised onde adjustment ada onde airna. Apa anda artha onde beranu? 50 percent deh capitalised jangan manggil 50 percent deh revenue itu treaty. Nama nama ni mini. Apa nama lu 5000 deh 50 percent deh 2500 dana ada boleh income ada tu. Ada boleh dengen donation. Udah general donation ada onde dengen. Direct and DM betul, kita treat ya. Itu boleh interest. Interest lama orang adjustment orang dah iru. Ah adjustment lama orang nak na. Ingin yang interest. Apa interest akrodan orang ni? Alah interest orang dah iru. Tapi orang 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 sixty orang dah iru. Pasti ada orang akrod. Anjir sama mana orang dah iru orang orang berikan. Empat masa ke orang ada kena. Apa ada orang orang nak na. Berita kerja orang orang. Apa orang orang kotam ber. Dua ratus dua ratus dua ratus beriam. Apa ada orang orang nak na. Ada sesuatu bahan sih. Apa berita ke? Surplus anak itu, ada ni artha mana excess of income over expenditure mana mana dah, abade surplus ni mula ni time cie, abade 3,230 ana, kalah. Padahal ni lah, ni lah, ni lah boleh nak. Dan ini ni ada nama kita important question sebari je pada. Abade pertama ni cawat ikan cah, sahdi orang kahana ni question, ni ni kalau question semua mungkin kalangan ni cawat itu nunda. Excess of income over expenditure is termed as dash. Pandu baraya nama kita ni surplus. Dan terus cawat ikan. Excess of expenditure over income, adun deficit ya ana. Adu bolah dengan bilangan jodoh yang jodoh dengan orang dah, discrete type jodoh dengan orang dah. Explain the, briefly explain the meaning of meaning or and the characteristics of not for profit organisation yang mana jodoh dengan orang dah. Then example of not for profit organisation jodoh dia. Adu bolah account record saya dah record sana prepare yang mana jodoh dengan orang dah. Alang le, macam tu, explain the features of income management itu kan jodoh kita. Alang le, distinction between rasis and payment account dan income management itu mula bertanya sangat jodoh kita. Itar itar pun alang le, bayar alang le subscription jodoh kita, bateri subscription, alang le kan jodoh ini orang dah. Padahal lah, nama le payah je pernah. Then account ni sila rendah untuk jual lagi makarak. Accounting for partnership. Itu basic concept. Alang le, nama le dinaite charge je. 
ഇവിടെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായി എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് നാച്ചർ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഇലവൻ ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പാർണേഴ്സ് അത് തന്നെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഫ്ലക്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ മെന്തുണ്ട് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും ഏരിയസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു ഒരു പ്രത്യേക എഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസിലാണ് ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് എ ഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടി ഫോർ ആൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഇൻഡിവിജ്വലി പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻഡിവിജ്വലി പറയുമ്പോൾ അതിനെ പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് പറയും കളക്റ്റീവ്ലി പറയുമ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പാർണേഴ്സ് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ആർ മേ ടു ആർ മോർ പേഴ്സൺസ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് റിക്വയർഡ് ടു ഫോം എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഇസ് ടു അതായത് മിനിമം രണ്ട് പേർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം മാക്സിമം നൂറ് പേരെ ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അൻപതായിട്ട് അതിനെ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആർ മോർ പേഴ്സൺസ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓർ ഡീഡ് മേ ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഓറൽ അങ്ങനെ ആകാം ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ദെൻ ബിസിനസ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ടു ക്യാരി സം ലോഫുൾ ബിസിനസ് ലാഫുൾ ബിസിനസ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ മറ്റൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷെയ്ഡ് ദ പാർണേഴ്സ് ഇൻ ആൻ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോയിൽ അവിടെ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിന് തന്നെ ലൈബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് അറ്റ്മോ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് സപ്പ ലീഗലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസിന് ഇല്ല അതായത് പാർണർ വേറെ ഫേം വേറെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഇതിന് ഇല്ല തന്നെ അടുത്ത പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിലേക്ക് കിടക്കാൻ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും യൂഷ്വലി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നെയിം ഓഫ് ദ ഫേം ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പാർണേഴ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ദെൻ പാർണേഴ്സിൻ്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പാർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് നടത്തുന്നത് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ ഉണ്ടാകണം ഡ്യൂറേഷൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാകണം ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബൈ ഇച്ച് പാർണേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദെൻ പാർണേഴ്സ് ലോൺ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പാർണേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകണം ദെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് റിലവൻറ്റ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് റിലവൻറ്റ് ഫോർ അക്കൗണ്ട
എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ക്യാ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രാജേന്ദ്രൻ റാണിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ശമനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സാലറിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ലാഭവും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരാം ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇവരെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ കൊണ്ടുവരാം അതൊരു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡുമാണ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരണം ദെൻ സാലറി കൊണ്ടുവരണം ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ നയൻ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ടു എന്താണ് ബേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ബേസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുപ്പത് അറുപതിനായിരവും മുപ്പതിനായിരവും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ബേസ് എല്ലാം എഴുതുക ദെൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പാർണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കിട്ടും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കിട്ടും അത്തരത്തിൽ നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാം എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ദെൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദെൻ അതിനകത്ത് മറ്റ് മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ദൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ണേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പ്രധാനമായും പരാമർശിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആശിത് അമല എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ എൺപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ അവർ എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ സാലറി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ബിഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് സാലറിയും കമ്മീഷനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സാലറിയും കമ്മീഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി അതിനുശേഷം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്തു ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളവർക്ക് വീതിച്ച് കൊടുക്കണം ത്രീ ഇഷ്ടു ടു എന്ന അനുഭവത്തിൽ വീതിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് ആശുചിതന് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ അമലിന് എത്ര കിട്ടിയത് ട്വൽവ് തൗസൻഡും കിട്ടി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വീതിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ
one way questions are going to be done. One way the questions are going to be done. Partner salary and commission is credited to Dash account. So, I'm going to tell you about that. I'm going to answer my question. Partner's capital account is going to be done. That's why I'm going to say, in the absence of partnership agreement, the amount of loan will be carried on interest of Dash percentage. I'm going to say, 6% is going to be done. Patut dalam cerdik lu dah kah? Aduh, ada diskusi level cerdik lu di mana tu cerdik ya? Briefly explain the meaning and the content of contents of partnership itu lu dia. Discuss the main provisions of Indian Partnership Act 1932 that are relevant to partnership accounts if there is no partnership deed. Angin ada cerdik lu di mana tu dah kah? Dan aduh, boleh dengan mati cerdik lu perdisi kah? Mana cerdik lu mana distinction between fixed capital method and fluctuating capital method? Aduh, boleh dengan cerdik ya? What is profit and loss appropriation account? That's the question. That's the question. That's the question. That's the question. List out the four items which usually appear on the debit side of partner's capital accounts under fluctuating capital methods. That's the question. 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 Debit side or credit 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 side. First episode will be the first episode. We will learn the two chapters. One is Not for Profit Organization and another chapter is Partnership in the Basic Concept. These two chapters are very important chapters. In these two chapters, we will focus on the focus area. 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 Then, everyone will be able to do it.